ആദിയിൽ വിശ്വം മോദ സൃഷ്ടി ചെയ്താദാമിനെയും രക്ഷയായി മണ്ണിലണഞ്ഞു പ്രാവായി അഗ്നിയായി തന്നാത്മവർഷം എല്ലാരും വാഴ്ത്തുന്നൊരാത്വൈകനാഥം ഈശോയിൽ സ്നേഹമുള്ളവരെ എല്ലാവർക്കും ദുഖാന തിരുനാളിന്റെ ആശംസകൾ പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം നേരുന്നു ഡിവൈൻ വോയിസ് ഈ വചന ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് സ്നേഹത്തോടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മൾ ഈ മണിക്കൂറിൽ ധ്യാനിക്കുന്ന വചനം യോഹനന്റെ സുവിശേഷം ഇരുപതാം അധ്യായം ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ തിരുവചനങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് പേരിലൊരുവനും ദിദീമോസ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവനുമായ തോമസ് യേശു വന്നപ്പോൾ അവരോട് കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് മറ്റ് ശിഷ്യന്മാർ അവനോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ കർത്താവിനെ കണ്ടു എന്നാൽ അവൻ പറഞ്ഞു അവന്റെ കൈകളിൽ ആണികളുടെ പഴുതുകൾ ഞാൻ കാണുകയും അവയിൽ എന്റെ വിരലിടുകയും അവന്റെ പാർശ്വത്തിൽ എന്റെ കൈവയ്ക്കുകയും ചെയ്തല്ലാതെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയില്ല എട്ട് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും അവന്റെ ശിഷ്യന്മാർ വീട്ടിലായിരുന്നപ്പോൾ തോമസും അവരോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു വാതിലുകൾ അടച്ചിരുന്നു യേശു വന്ന് അവരുടെ മദ്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം അവൻ തോമസിനോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ വിരൽ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരിക എന്റെ കൈകൾ കാണുക നിന്റെ കൈ നീട്ടി എന്റെ പാർശ്വത്തിൽ വയ്ക്കുക അവിശ്വാസിയാകാതെ വിശ്വാസിയായിരിക്കുക തോമസ് പറഞ്ഞു എന്റെ കർത്താവ് എന്റെ ദൈവമേ യേശു അവനോട് പറഞ്ഞു നീ എന്നെ കണ്ടതുകൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചു കാണാതെ തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാൻമാർ ഈശോയിൽ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഈ വചന ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദുഖ്രാന എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അനുസ്മരണം എന്നാണ് ഈ കാലഘട്ടം തോമാസ് ലേഹായെ വളരെ പ്രാധാന്യം നൽകി അനുസ്മരിക്കേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടം സഭയിലും ദൈവജനത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലും യേശു പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോൾ തോമാസ് ലേഹ അവരോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ തോമാസ് ലേഹ വാശി പിടിക്കുന്നതും ആ വാശിക്ക് മുമ്പിൽ യേശു നിന്നുകൊടുക്കുന്നതും നമ്മൾ വായിക്കുന്നു യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം ഈശോയെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം യോഹനാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ വായിച്ചത് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം ഈശോയെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് സ്നാപയോഹന്നാന്റെ സാക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം ഒന്ന് ഇരുപത്തി ഒൻപത് ഇതാ ലോകത്തിന്റെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാട് അപ്പോൾ ലോകത്തിന്റെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാട് എന്ന പരിചയപ്പെടുത്തൽ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു സാധാരണ യഹൂദന് മനസ്സിലാകും യേശു ആരാണ് ലോകത്തിന്റെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്ന കുഞ്ഞാട് പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വധിക്കപ്പെടുന്ന കുഞ്ഞാടിന്റെ ഓർമ്മ യഹൂദന്റെ മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോൾ സ്നാപകൻ യേശുവിനെ ചൂണ്ടി പറയുന്നു ലോകത്തിന്റെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാട് അപ്പോൾ സ്നാപകന്റെ ഈ സാക്ഷ്യം കേട്ട് സ്നാപകന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുന്നു അപ്പോൾ യേശുവിനെ സ്നാപകൻ വെളിപ്പെടുത്തിയത് അല്ലെങ്കിൽ യേശുവിനെ വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടിയത് ലോകത്തിന്റെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്നവനായിട്ടാണ് നമ്മൾ തോമാസ് ലീഹായെ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് യോഹന്നാൻ സ്ലീഹ തോമാസ് ലീഹായെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് മൂന്നിടങ്ങളിൽ പറയുന്നു 
ഒരുപാട് ധ്യാനിക്കേണ്ട മൂന്ന് സംഭവങ്ങൾ ഒന്ന് യോഹനന്റെ സുവിശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായം പതിനാറിൽ ഇതാ നമുക്കും അവനോടുകൂടെ പോയി മരിക്കാം അവർ നിന്നെ കല്ലറിയും എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റു ശിഷ്യന്മാർ പറയുമ്പോൾ തോമസ് എന്ന ശിഷ്യൻ മറ്റു ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു നമുക്കും അവനോടുകൂടെ മരിക്കാൻ പോകാം രണ്ടാമത്തെ സന്ദർഭം നീ എവിടേക്ക് പോകുന്നുവെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല പിന്നെ വഴി ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ അറിയും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യോഹന്നാൻ പതിനാലിന്റെ അഞ്ച് മൂന്നാമത് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വായിച്ച തിരുവചന ഭാഗം അപ്പോൾ തോമാസ് ലീഹ യേശുവിന്റെ പിന്നാലെ കൂടിയത് മറ്റു ശിഷ്യന്മാരോട് തോമസ് ലീഹ പറയുന്നൊരു കാര്യം ഇതാണ് നമുക്ക് അവനോടുകൂടെ പോയി മരിക്കാം ഇവിടെയാണ് തോമാസ് ലീഹായുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സമർപ്പണത്തെ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് തോമാസ് ലീഹ യേശുവിന്റെ പിന്നാലെ നടക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഇവിടെയാണ് ധ്യാനിക്കേണ്ടത് അവനോടുകൂടെ മരിക്കാൻ പോകാം യേശു ഒരിക്കൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താണ് അന്വേഷിക്കുന്നത് എന്റെ പിന്നാലെയുള്ള യാത്രയിൽ നീ എന്ത് അന്വേഷിക്കുന്നു അതിന് കൃത്യമായ ഉത്തരം ചങ്കിന്റെ അകത്തു നിന്ന് വരുന്നു നമുക്ക് അവനോടുകൂടെ പോയി മരിക്കാം അവന്റെ കൂടെയുള്ള നടപ്പ് മരണത്തിലേക്ക ഈ യേശുവിനെ മനസ്സിലാക്കിയവനാണ് തോമസ് ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാതെ വരുന്നു ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം സമൃദ്ധിയുടെ സുവിശേഷമാണ് എവിടെ അത്ഭുതമുണ്ടോ എവിടെ അത്ഭുതങ്ങളുടെ പരിവേഷമുണ്ടോ അവിടേക്ക് പോകുന്നു മറിച്ച് ക്രൂശിതനായ ക്രിസ്തുവിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാതെ പോകുന്നിടത്താണ് ഇന്ന് വീഴ്ച വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈശ്വ പറയുന്നുണ്ട് കുരിശിന്റെ വഴിയിൽ നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അവിടുത്തെ അത്ഭുത പ്രവൃത്തികൾ കണ്ടവരും അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിച്ചൊരുമേടെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈശ്വ പറഞ്ഞു എന്റെ കുരിശും എടുത്തുകൊണ്ട് എന്നെ അനുഗമിക്കുക അനുദിന ജീവിതത്തിന്റെ കുരിശും വഹിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ അനുഗമിക്കുക എനിക്ക് തലചായ്ക്കാൻ ഇടമില്ല അങ്ങനെ തലചായ്ക്കാൻ ഇടമില്ലാത്ത മരണത്തിലേക്ക് നടക്കുന്ന ഒരാളെ അനുഗമിക്കുവാനുള്ള ബലം ഉള്ളിൽ കിട്ടിയ ഒരാളാണ് തോമാസ് ലിഹ അതുകൊണ്ട് തോമസ് ലിഹ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം നമുക്ക് അവനോട് കൂടെ പോയി മരിക്കാം ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് യേശുവിന്റെ പിന്നാലെയുള്ള നടപ്പ് ഇന്ന് ഒരുപാട് പേർക്ക് പാളിപ്പോകുന്നുണ്ട് വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ പ്രതികൂല സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോൾ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ എന്താണ് ഞാൻ അന്വേഷിക്കുന്നത് യേശുവിന്റെ പിന്നാലെയുള്ള പോക്കിൽ എന്ത് ഞാൻ അന്വേഷിക്കുന്നു ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അവനോടൊപ്പം നമുക്ക് മരിക്കാൻ പോകാം അവന്റെ നടപ്പ് മരണത്തിലേക്കാണ് അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ തോമാസ് ലിഹ ഇനി തോമാസ് ലിഹ പറയുകയാണ് അടുത്ത കാര്യം അടുത്തതും തോമാസ് ലിഹയുടെ നടപ്പ് കുറെ കൂടി ബലപ്പെടുത്തുക അവന്റെ ശിഷ്യത്വത്തെ കുറെ കൂടി ബലപ്പെടുത്തുന്നു കർത്താവ് വഴി ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല നീ എവിടേക്ക് പോകുന്നുവെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല വഴി ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ അറിയും എന്ന് വെച്ചാൽ ജീവിതം ക്രിസ്തുവിനോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയ അല്ലെങ്കിൽ ചേർത്ത് വെച്ച ഒരാളുടെ നെഞ്ചിന്റെ നൊമ്പരമാണ് നെഞ്ചിന്റെ താളമാണ് നീ എവിടേക്കാ പോകുന്നത് നീ ഇല്ലാത്ത നീ മാറി നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു ജീവിതമില്ല അപ്പോൾ അവിടെ തോമാസ് ലിഹായി നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുന്നു കർത്താവ് നീ എവിടേക്ക് പോകുന്നുവെന്ന് അറിയില്ല വഴി ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ അറിയും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അങ്ങനെ യേശുവിന്റെ പിന്നാലെയുള്ള നടപ്പ് ഒരു ഭൗതിക ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയല്ല എന്തെങ്കിലും ഭൗതിക ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല തോമാസ് ലിഹ നടന്നത് അവിടെയാണ് തോമസിന്റെ ശിശുത്വത്തെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത് ഭാരത സഭ യേശുവിന്റെ പിന്നാലെ യേശുവിനെ പിൻചെന്നത് യേശുവിന്റെ ദൗത്യം പിതാവ് അയച്ചത് സകലർക്കും വേണ്ടിയുള്ള പരിഹാര ബലി ഇത് മനസ്സിലാക്കി പിൻചെന്ന ഒരാളാണ് തോമസ് ആ തോമാസ് ലീഹ അങ്ങനെ തീവ്രതയോടെ പിൻചെല്ലുമ്പോഴാണ് കുരിശെന്ന യാഥാർത്ഥ്യം ശരിയാണ് എല്ലാ ശിഷ്യന്മാരും കുരിശിന്റെ വഴിയിൽ അവനെ വിട്ടുപോയപ്പോൾ കുരിശിന്റെ മുമ്പിൽ തോമസും ഇടറിയിട്ടുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരാളുടെ അനുഭവമാണ് അയാളുടെ വിശ്വാസം ഒരാളുടെ അനുഭവമാണ് അയാളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിത്തറ അനുഭവമില്ലാത്ത വിശ്വാസങ്ങൾ എത്ര നാൾ നിൽക്കൂ എന്നൊക്കെ സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഒരാളുടെ അനുഭവം അയാളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പിൻബലമാണ് ശരിയാണ് ചിലപ്പോൾ കുരിശിന്റെ വഴിയിൽ തോമാസ് ലീഹ ഇടറിയിട്ടുണ്ടാകാം തോമാസ് ലീഹ കുരിശിന്റെ വഴിയിൽ ഓടിയിട്ടുണ്ടാകാം അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഏതൊരു ക്രിസ്തു ശിഷ്യനും പരിഭ്രമിച്ചു പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അസ്വസ്ഥപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു നിമിഷമാണ് കുരിശ് പക്ഷെ ആ തോമസ് പിന്നീട് മാറാൻ
ഞാൻ മരിക്കാൻ പോലും തയ്യാറായിട്ടിറങ്ങി ഒരുത്തൻ അവൻ അനുഭവം വേണം എന്റെ അനുഭവം എന്റെ അനുഭവത്തിൽ ഒരു പാളിച്ച വന്നിട്ടുണ്ട് എന്റെ അനുഭവത്തിൽ ഒരു മങ്ങൽ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിനവൻ അന്വേഷിക്കുന്നത് മറ്റൊരു ഇടങ്ങളല്ല അവൻ അന്വേഷിക്കുന്നത് എനിക്ക് അവന്റെ പാർശ്വം കാണണം ക്രിസ്തുവിൽ ചിലപ്പോൾ ഇടറി കാണും തോമാസ് ലിഹ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉദ്ധാനത്തിൽ ചിലപ്പോൾ വിശ്വസിച്ചില്ലായിരിക്കാം തോമസ് ലിഹ അതല്ല അവിടെ നിൽക്കട്ടെ പക്ഷെ തോമാസ് ലിഹ പിന്നീട് പിടിക്കുന്ന വാശിയുണ്ട് എനിക്ക് അവന്റെ പാർശ്വം കാണണം അവന്റെ പാർശ്വത്തിൽ എന്റെ കൈ വയ്ക്കണം എന്താണ് പാർശ്വം അവിടെയാണ് കേരള സഭ കേരള സഭയിലെ മക്കൾ ധ്യാനിക്കേണ്ടത് എന്താണ് പാർശ്വം സഭാപിതാക്കന്മാർ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നു യേശുവിന്റെ കുത്തിത്തുറക്കപ്പെട്ട പാർശ്വത്തിൽ നിന്ന് രക്തവും വെള്ളവും ഒഴുകി സഭാപിതാക്കന്മാർ പറയുന്നു അത് രണ്ട് കൂതാശകളെ പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് മാമോദീസ മറ്റൊന്ന് കുർബാന നസ്രത്തിലെ യേശു എന്ന പുസ്തകം ബെൻഡിറ്റ് മാർപ്പാപ്പ എഴുതുമ്പോൾ ബെൻഡിറ്റ് മാർപ്പാപ്പ യേശുവിന്റെ പാർശ്വത്തെ കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന ചിന്ത ഇതാണ് സഭാപിതാക്കന്മാരുടെ ഈ ചിന്ത യേശുവിന്റെ കുത്തിത്തുറക്കപ്പെട്ട പാർശ്വം അവിടുന്ന് ഒരുകിയ രക്തവും വെള്ളവും പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്നത് രണ്ടടിസ്ഥാന കൂതാശകളെയാണ് മാമോദീസായും കുർബാനയും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തോമാസ് ലിഹ എന്താ വാശി പിടിച്ചത് എനിക്ക് പാർശ്വം കാണണം അവന്റെ പാർശ്വത്തിൽ കൈവയ്ക്കണം അവിടെ നിന്നാണ് അവിടെയാണ് എനിക്ക് ശക്തി സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എന്റെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ചില ബോധ്യങ്ങൾ എനിക്ക് വന്നുപോയ ചില വീഴ്ചകൾ എനിക്ക് വന്നുപോയ ചില ചാഞ്ചാട്ടങ്ങൾ പരിഹരിക്കേണ്ടത് അവിടെയാണ് എനിക്ക് അവന്റെ പാർശ്വം കാണണം ബെൻഡിറ്റ് മാർപ്പാപ്പ അടുത്ത വരിയിൽ കുറിച്ചു വയ്ക്കുകയാണ് സഭാപിതാക്കന്മാരെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഉറങ്ങിക്കിടന്ന ആദത്തിന്റെ പാർശ്വത്തിൽ നിന്നാണ് ഹൗവായെ വാരിയിൽ എടുത്ത് ഹൗവായെ രൂപപ്പെടുത്തിയത് കുരിശിൽ കിടക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ പാർശ്വത്തിൽ നിന്നാണ് പുതിയ സഭ രൂപപ്പെടുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കണം തോമാസ് ലിഖ വാശി പിടിച്ചത് എനിക്ക് ആ പാർശ്വത്തിൽ തൊടണം എനിക്ക് ആ പാർശ്വത്തെ കാണണം എനിക്ക് ആ പാർശ്വത്തിൽ കൈവയ്ക്കണം അർത്ഥം എന്താ എനിക്ക് കുർബാനയെ തൊടണം അതാണ് അടിസ്ഥാനം മാമോദിസ കുർബാന എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് ആരംഭിക്കണം എനിക്ക് അവന്റെ പാർശ്വത്തിൽ കൈവയ്ക്കണം ആ രണ്ട് രക്തവും വെള്ളവും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വചനം പഠിപ്പിക്കുന്നു രക്തവും വെള്ളവും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മറ്റൊന്നിനെയല്ല രക്തവും വെള്ളവും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അത് രണ്ട് കൂതാശകളെയാണ് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇത് ഒരുപാട് മക്കൾ വിശ്വാസത്തിൽ വീഴുന്നുണ്ട് വിശ്വാസത്തിൽ മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ പ്രതികൂല സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് സഭയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പൗരോഹിത്വത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഒരൊറ്റ കാര്യം ഓർത്താൽ മതി അവിടെ സഭ ക്രിസ്തുവിന്റെ പാർശ്വത്തിൽ കൈവയ്ക്കണം അവിടെ ദൈവമക്കൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ പാർശ്വത്തിൽ കൈവയ്ക്കണം അവിടെ ക്രിസ്തുവിന്റെ പാർശ്വത്തിന് ഉത്തരം നൽകാൻ പറ്റും ഈ പാർശ്വം അതാണ് അടിസ്ഥാന കൂതാശകളിൽ ഇനി അടുത്ത ഈശോ തോമാസ് ലിഹായോട് പറയുന്ന അടുത്ത കാര്യം കാണാതെ വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ കാണാതെ വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ തോമാസ് ലിഹ ഈശോട് പറയുകയാണ് കാണാതെ വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ എന്താണ് ഈ കാണാതെ വിശ്വസിക്കുന്നവർ അതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി നീ വിശ്വാസത്തിൽ ഉലയുമ്പോൾ നീ ചേർത്ത് പിടിക്കേണ്ടത് നീ ചേർന്ന് നിൽക്കേണ്ടത് കൂതാശകളോടാണ് കാണാതെ വിശ്വസിക്കുന്നവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂതാശകളിൽ നിൽക്കുന്നവർ കൂതാശ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ കൂതാശയെ രക്ഷാകരമായിട്ട് അനുഭവിക്കുന്നവർ അവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധയോടെ നമ്മൾ ധ്യാനിക്കണം ഇന്ന് നമ്മുടെ ക്രിസ്തു അന്വേഷണങ്ങൾ പാളിപ്പോകുന്നുണ്ട് ഇന്ന് വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രതികൂല സാഹചര്യം ഇന്ന് കടന്നു വരുന്നു നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം നമ്മളുടെ സഭയുടെ വളർച്ച അത് കുർബാനയിൽ നിന്നുകൊണ്ട അത് ഈ ക്രിസ്തുവിന്റെ പാർശ്വത്തെ തൊട്ടുള്ള വളർച്ചയാ ഈ പാർശ്വത്തെ തൊട്ട തോമാസ് ലീഹ ഭാരതമണ്ണിൽ വന്നു ഭാരതമണ്ണിൽ വന്നു മരണം ജീവൻ കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് സുവിശേഷം നൽകി ഇന്ന് ഇന്ന് ഈ സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി ഇന്ന് ഈ വിശ്വാസം സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് വില കൊടുക്കുന്നു വിശ്വാസം സംരക്ഷിക്കുക എന്നത് നമ്മളുടെ ഭൗതിക തലത്തിൽ വരേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല വിശ്വാസം സംരക്ഷിക്കുക വിശ്വാസത്തെ വളർത്തുക എന്നത് എ
വിശ്വാസം സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് വിശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ സഭ എപ്പോഴും വളർന്നിട്ടുള്ളത് സഭ കൂതാശകളോട് ചേർന്ന് നിന്നപ്പോഴാ എന്നൊക്കെ സഭ കൂതാശയെ മനസ്സിലാക്കാതെയും ആരൊക്കെ ഏത് കുടുംബമാകട്ടെ ഏത് വ്യക്തിയാകട്ടെ ഏത് പുരോഹിത ജീവിതമോ സമർപ്പിത ജീവിതമാകട്ടെ ആരൊക്കെ കുതാശകൾ നടന്നിട്ടുണ്ടോ അവരൊക്കെ വീണ് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കൂതാശകളിൽ മുറുകെ പിടിക്കുക കൂതാശകളോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുക നമുക്കറിയാം പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഈ ദുഖാന തിരുനാൾ നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ തോമാസ് ലേഹായ നെഞ്ചിന്റെ നെരിപ്പോടിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കണം ഈ ദുഖാന തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ കേരള സഭ കേരള വിശ്വാസം ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു നമ്മൾ കേൾക്കുന്നു വിശ്വാസത്തിനെതിരായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വിശ്വാസത്തെ ഏത് വിധേയും തകർക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രതികൂല സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നു ഇവിടെ വേണ്ടത് സ്വാധീനങ്ങളോ ഇവിടെ വേണ്ടത് മാനുഷികമായ ചില ഫോർമുലകളോ അല്ല ഇവിടെ വേണ്ടത് നമ്മൾ ചങ്ക് പറിച്ച് കുർബാനയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുക കൂതാശകളോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുക ഇതാണ് തോമസ് ലിയ പറയുന്നത് ശരിയാണ് അവനെ കാണണം അവന്റെ പാർശ്വത്തിൽ കൈവയ്ക്കണം ഈ ഒരു ഉറപ്പ് അതല്ല എന്റെ ഇന്നലകളിൽ വീണതിനെ എന്റെ ഇന്നലകളിലെ സകല ഇടർച്ചയെയും അത് മാറ്റും എന്ന് തോമാസ് ലിഹയ്ക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ ഈ ദുഖാന തിരുനാളിന്റെ സന്ദേശം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുടുംബം നമ്മുടെ വ്യക്തിജീവിതം സഭ സഭാ മക്കള് സഭയുടെ ശുശ്രൂഷകര് സഭാ നേതൃത്വം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ ഇടറുക എന്നത് ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാവുന്നതാണ് അതിനെ ഓർത്ത് പരിഭവിച്ചിട്ടോ അതിനെ കുറ്റം വിധിച്ചിട്ടോ കാര്യമില്ല പക്ഷെ ഇന്നലകളിലെ ഇടർച്ചകൾക്ക് ഞാൻ ഉത്തരം അന്വേഷിക്കേണ്ടത് ഇന്നലകളിലെ ഇടർച്ചകളെ ഞാൻ നികത്തേണ്ടത് ഈ പാർശ്വത്തിൽ കൈവച്ച ഈ പാർശ്വത്തിൽ കൈവയ്ക്കാൻ പറ്റണം ഈ പാർശ്വത്തെ കാണാൻ പറ്റണം അത് ഇന്ന് നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടത് കൂതാശകളില്ല ഇന്ന് നമുക്കറിയാം കൂതാശകളിൽ നിന്ന് മാറുകയാ വിവാഹം എന്ന കൂതാശ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം എത്രയോ പേര് വിവാഹം എന്ന കൂതാശയിൽ അവിശ്വസ്തത കാണിക്കുന്നു എത്രയോ പേര് വിവാഹം എന്ന കൂതാശ ജീവിതത്തിൽ തിന്മയുടെ വഴിയിലൂടെ പോയിട്ട് വിവാഹത്തിൽ മാത്രം സംഭവിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ വിവാഹത്തിന് പുറത്ത് ആഘോഷമായി കൊണ്ട് നടന്നിട്ട് ഒന്ന് കുമ്പസാരിക്ക പോലും ചെയ്യാതെ വിവാഹം എന്ന കൂതാശ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ആ വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ പറ്റും ഒരു പുരോഹിതൻ അവൻ ബലിയർപ്പിക്കേണ്ടവനാ അവൻ അവൻ ഒരുക്കമില്ലാതെ പ്രാർത്ഥനയില്ലാതെ അവൻ ദൈവജനത്തിന്റെ കണ്ണുനീര് കാണാതെ ബലിയർപ്പിക്കുമ്പോൾ അവൻ എങ്ങനെ അത് രക്ഷാകരമാക്കാൻ പറ്റും ഒരു കുടുംബം ഞായറാഴ്ച കുർബാന വില കൊടുക്കാത്തൊരു കുടുംബം എങ്ങനെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രതിസന്ധികളെ പരിഹരിക്കും നിനക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പരിഹാര ബലി വിശുദ്ധ കുർബാനയാണെന്ന് സഭ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ വചനം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഈ കുർബാന ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് നേരത്തെ കുർബാനയ്ക്ക് വന്ന് നിൽക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ല അഞ്ചു മിനിറ്റ് നേരത്തെ ഒരുങ്ങി കുർബാനയ്ക്ക് വരാൻ പറ്റുന്നില്ല കുർബാനയ്ക്ക് ഒന്ന് അഞ്ചു മിനിറ്റ് കൂടി പോയാൽ നമുക്ക് അസ്വസ്ഥതയായി നമ്മള് ക്രിസ്തുവിന്റെ പാർശ്വത്തെ മറക്കുകയാ പക്ഷെ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് ക്രിസ്തുവിന്റെ പാർശ്വത്തെ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ച തോമസ് ജീവിതത്തിന്റെ ചില വീഴ്ചകളെ ക്രിസ്തുവിന്റെ പാർശ്വത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ച് പരിഹരിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച തോമസ് നമ്മൾ മറക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ പാർശ്വത്തെ ക്രിസ്തുവിന്റെ പാർശ്വത്തെ മറക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ പാർശ്വത്തെ അവഗണിക്കുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സംഭവിക്കുന്നതാണ് തകർച്ച അതിനാൽ ഈ ദുഖാന തിരുനാൾ നമുക്ക് നൽകുന്ന വലിയൊരു പരിശുദ്ധാത്മ വെളിപ്പെടുത്തൽ വലിയൊരു പരിശുദ്ധാത്മ വെളിപ്പെടുത്തൽ ഇതാണ് നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ പാർശ്വത്തെ അന്വേഷിക്കുക തോമാസ് ലിഹ നൽകുന്ന വലിയ വെളിപ്പെടുത്തൽ ക്രിസ്തുവിനിൽ നീ എന്ത് അന്വേഷിക്കുന്നു നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ നടക്കുന്നു ഇന്ന് ഒരുപാട് പേര് ഈ നിസാര കാരണങ്ങളുടെ പേരിൽ സഭ വിട്ടുപോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിസാരമായ ചില കാര്യങ്ങളുടെ പേരിൽ സഭയെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ക്രിസ്തുവിന്റെ മൗദിക ശരീരമാണ് ഇന്ന് ക്രിസ്തുവിന് ഒരാൾ അനുഭവിക്കേണ്ടത് സഭയിലാണ് അവിടെ കുറവുകൾ പ്രാർത്ഥനയുടെ വിഷയമാകണം അവിടെ നമുക്ക് തോമാസ് ലിഹായിലൂടെ കിട്ടിയ വിശ്വാസം അതിന് വിലയുണ്ട് അതിന് വിലയുണ്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന നമുക്ക് ആ വിശ്വാസത്തെ ജ്വലിപ്പിക്കാൻ ആ വിശ്വാസത്തെ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ പകർത്തുവാൻ സാധിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ധ്യാനിച്ച ഒരു കാര്യം ഇതാണ് യേശുവിന്റെ പാർശ്വം എനിക്ക് കാണണം ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇന്ന് അത് അനുഭവിക്കേണ്ടത് അത് കുർബാനയിലാണ് അത് കൂതാശയിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് 
അത് കുർബാനയിലാണ് അത് കുമ്പസാരത്തിലാണ് ഇന്ന് അതിനെതിരെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് തിന്മകൾ കടന്നു വരുന്നു നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് അതിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുക അതിനെന്ത് വില കൊടുക്കുന്നു കുർബാനയ്ക്ക് വില കൊടുക്കുന്ന കൂതാശയ്ക്ക് വില കൊടുക്കുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിന് ഒരു സമൂഹത്തിന് ദൈവവും വില കൊടുക്കും കുർബാനയ്ക്ക് വില കൊടുക്കുന്ന കൂതാശകൾക്ക് വില കൊടുക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിന് ദൈവം വില കൊടുക്കും ഞാൻ പോപ്പുലേഷൻ ധ്യാനത്തിൽ ഒരു അമ്മയെ പരിചയപ്പെട്ടു ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന ഒരു അമ്മ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുക അമ്മ അപ്പൊ ഈ അമ്മ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കാനുള്ള കാരണം ഇതാണ് മൂന്ന് മക്കൾ രണ്ടു മക്കളുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് പെൺമക്കളാണ് ഇളയ മകൻ ഈ മകൻ വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്തു ഈ മകൻ വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്തു ഈ മകൻ സമ്പാദിച്ചു ഈ മകൻ വഴി സൈഡില് ഒരു സ്ഥലം മേടിച്ചു വീട് പണിതു അവന് ഭാര്യയായി കുട്ടികളായി അങ്ങനെ പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് താമസം മാറുമ്പോൾ ഈ മകൻ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു അമ്മേ പുതിയ വീട്ടില് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മുറി അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അമ്മ ഞങ്ങളോടൊപ്പം വരണം പക്ഷെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് അമ്മേ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് കണ്ടീഷൻ ഇതാണ് ഒരു നിബന്ധന ഇതാണ് അമ്മ പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് ഞങ്ങളോടൊപ്പം വരുന്ന അന്ന് മുതൽ അമ്മ ഇടവകപ്പള്ളിയിൽ കുർബാനയ്ക്ക് പോകരുത് അമ്മയുടെ കയ്യിലോ കഴുത്തിലോ ജപമാലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒന്നും കാണരുത് ഞങ്ങൾ പോകുന്ന പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പിൽ അമ്മ വരണം അപ്പൊ ഈ മകൻ ഈ മകന്റെ ഭാര്യ കുട്ടികൾ ഏതോ ഒരു പന്തക്കുസ്ത വിഭാഗത്തിൽ പോകുന്നുവെന്നറിയാവുന്ന ഈ അമ്മ അമ്മ പ്രാർത്ഥിക്കുക മാത്രം ചെയ്തു അമ്മ കുറ്റം വിധിക്കാനൊന്നും പോയില്ല എന്നാൽ ഒരു വീട് മാറേണ്ട സമയം ഇങ്ങനെ ഒരു വെല്ലുവിളി ഉണ്ടാകുമെന്ന് അമ്മ ചിന്തിച്ചില്ല അമ്മ ഈ മകനോട് പറഞ്ഞു മോനെ നീ മൂന്നാമത്തേതാണ് നിനക്ക് നാൽപ്പത് ദിവസം പ്രായമുള്ളപ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ അപ്പൻ മൂന്ന് മക്കളെ എന്റെ അടുത്താക്കിയിട്ട് മരിച്ചത് പിന്നീട് അമ്മ മക്കളെ വളർത്തിയത് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട പറമ്പില് കന്നുകാലികൾ അങ്ങനെ അധ്വാനിച്ചാണ് അമ്മ കുടുംബത്തെ കൊണ്ടുവന്നത് അന്ന് അമ്മയ്ക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ശക്തി നൽകിയത് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ആറരയ്ക്ക് കാണുന്ന കുർബാനയായിരുന്നു അമ്മ ജീവിതത്തിന്റെ സങ്കടക്കടലിൽ വീണ് പോകാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അമ്മയെ പിടിച്ചു നിർത്തിയത് ആ ജപമാലയായിരുന്നു ഇന്ന് എന്റെ മകൻ പറയുന്നു ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഇതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു വരണമെന്ന് അമ്മയ്ക്ക് അധികം പഠിപ്പില്ല പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ എഴുപത് വർഷം നിങ്ങളുടെ അപ്പൻ മരിച്ചതിന് ശേഷം ഈ കഴിഞ്ഞ നാളുകൾ മുഴുവനും അമ്മ ജീവിച്ചത് അമ്മയ്ക്ക് ശക്തി കിട്ടിയത് അമ്മയ്ക്ക് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നത് ആ കുർബാനയായിരുന്നു മോനെ ഇനി ഒരു പക്ഷെ അമ്മ അഞ്ചു വർഷം ജീവിക്കും ഈ അഞ്ചു വർഷം ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും അഞ്ചു വർഷം മരുന്ന് കഴിക്കാനും അഞ്ചു വർഷം നീ പണത് വീട്ടിൽ താമസിക്കാനും വേണ്ടി ഈ എഴുപത് വർഷം അമ്മയെ ജീവിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ച കുർബാനയെ അമ്മ തള്ളിപ്പറയണം അതുകൊണ്ട് മോനെ നീ പോകുന്ന ഒരിടങ്ങളിലേക്കും അമ്മയെ നീ പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട ഈ അമ്മ കേരള സഭയിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ഈ അമ്മ കേരള സഭയിലുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ഓർക്കുക കാണാതെ വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ ഇന്ന് ഒരുപാട് വിശ്വാസം തോമസ് ലിഹായിലൂടെ കിട്ടിയ വിശ്വാസം ഇവിടെ എന്റെ വചനം കേൾക്കുന്ന വചനം കേൾക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളുടെ സ്ഥിതിക്ക് നിങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ വിശ്വാസത്തിൽ വരുന്നുണ്ടോ എല്ലാം കൊടുക്കുന്നുവെന്ന് അഭിമാനിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി രാപകലില്ലാതെ ഓടുന്നവരാണ് പക്ഷെ അവിടെ ഒരു ദൗത്യമുണ്ട് അവിടെ ഒരു ദൗത്യമുണ്ട് ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആ മക്കളെ കുടുംബത്തെ വിശ്വാസത്തോട് ചേർത്ത് വെക്കുക ഇന്ന് മക്കൾ തന്നെ കാണുകയാണ് ഇന്ന് മക്കൾ തന്നെ കാണുകയാണ് സഭയ്ക്കൊരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോൾ അതെല്ലാം അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെല്ലാം കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മക്കളുടെ വിശ്വാസം സഭയിലുള്ള പൗരോഹിത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ യേശുവിന്റെ കൂതാശകളിലുള്ള വിശ്വാസം തകർന്നു പോവുകയാണ് അതിനുവേണ്ടി രാപകളില്ലാതെ കണ്ണു നട്ടിരിക്കുന്ന മാധ്യമങ്ങളും മറ്റ് പ്രത്യേക ശാസ്ത്രങ്ങളുമുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ജാഗരൂകത കാണിക്കേണ്ടത് അതിനാൽ തോമസ് ലിഹായുടെ ഈ തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ വിശ്വാസത്തിലേറിയ വഴികളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ആ പാർശ്വത്തിൽ യേശുവിന്റെ കൂതാശകൾ കൈവച്ച് നമുക്ക് ആ വിശ്വാസത്തിന്റെ വഴിയെ നടക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി തോമാസ് ലിഹായോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഒരു നിമിഷം നമ്മൾ കേട്ട വചനം ഇതാ തോമാസ് ലിഹ പറഞ്ഞു അവനോടുകൂടെ പോയി മരിക്കാൻ നമുക്കും പോകാം നമ്മുടെ അനുഭവമാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ബലം അതിനാൽ ക്രിസ്തു അനുഭവത്തെ ഈ ദിവസം നമുക്ക് ജ്വലിപ്പിക്കാം ഈ
ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ വചന ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ മക്കളെയും കുടുംബങ്ങളെയും പ്രത്യേകിച്ച് വിശ്വാസത്തിലും പ്രതിസന്ധി അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഈശോയെ തിരക്തത്താൽ കഴുകി വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ ഈശോയെ എല്ലാവരെയും സമർപ്പിക്കുന്നു സ്നേഹമുള്ളവരെ ഈ ദുഃഖാന തിരുനാൾ നമ്മൾ അനുസ്മരിക്കുകയാണ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ പിതാവായ തോമാസ് ലിഹായെ ഒരേ മക്കളാണെന്ന ബോധ്യത്തോടെ എല്ലാ ഭിന്നതകളും എല്ലാ അസ്വസ്ഥകളും മാറ്റിവെച്ച് ഒരേ മക്കൾ തോമാസ് ലിഹായിലൂടെ വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ചു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ തലത്തിൽ നമ്മൾ ഒന്നാണ് ആ ഒരു ബോധ്യത്തോടുകൂടി ഈ തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുവാൻ ദൈവം കൃപ നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാവരെയും ദൈവസമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ മനുജകൃതയും തേടി തേടി നിരതം ഫലം നൽകാൻ തുടിക്കൊള്ളും വചന ശബ്ദം ജീവശബ്ദം സ്നേഹശബ്ദം ദൈവശബ്ദം ആത്മപ്രേരിതം ഹൃദയോദ്ദീപകം ജീവ